Witajcie moi mili w najdłuższej i zaraz najtrudniejszej misji moim zdaniem w całym Operation Flashpoint. Jest misja to najtrudniejsza. No może nie, nie tak bardzo jak em, konwój, ale konwój konwój jest po prostu długi i upierdliwy. W tej misji bardzo wiele rzeczy się może zepsuć. W tej misji nie da się łatwo wyserować. Znaczy da się w pewien sposób, ale przechodzimy ją wtedy tak sobie. Ponieważ ta misja zajmie nam... Tak jest. Ponieważ misja ta zajmie nam tak dużo czasu, to ja będę ją po prostu kompresował. Będziemy ją wykonywać praktycznie jak glonojat, czyli z ryjem w krzakach i blisko gleby. No, dlatego wolałbym, byśmy nie tracili zbędnie czasu. Otóż wszystkie dotąd misje na większość był jakiś sposób. Na tom też jest. Aczkolwiek polega na przemyceniu jednego z naszych NPCów zaraz pod sam nos przeciwnika i liczeniu na to, że ten nie zostanie zauważony podczas gdy my e, będziemy uciekać z powiedzmy obozowiska wroga. E, jest to upiedliwe. Wielokrotnie nasz sojusznik e, tak czy inaczej może się dać zabić i no nie lubię tego w ten sposób robić. Dlatego, ponieważ jesteśmy gastowskim, zrobię to w sposób, w jaki ja zazwyczaj próbuję się z tą misją e, rozprawić. Pierwsza rzecz to idziemy do tego wielkiego lasu i pamiętajcie o jednym. Mamy bardzo dużo ładunków wybuchowych. Zróbmy z nich użytek, gdyż będziemy mieli też wsparcie. Wsparcie, które nie jest tak dobre, jakby się wydawało, ponieważ w przeciwieństwie do gracza, który jest w stanie priorytetyzować cele, nasi towarzysze, szczególnie latający kobrami, tego zupełnie nie potrafią i są głupi jak wiadro gruzu. To znaczy, generalnie tutaj, to, to tak na dwoje babka wróżyła. Będziemy musieli się rozprawić z jedną szyłką. Znaczy my się rozprawimy z dwiema szyłkami. Aż. E, z trzech. Trzy szyłki są na tej mapie. Pomyślałby kto, że dwie kobry poradzą sobie z jedną. Że jedną no już zniszczą i będą miały spokój. Otóż nie. Są zbyt głupie, żeby wcelować w tą ostatnią szyłkę. For some fucking reason. No i dadzą się posiekać, ale przynajmniej zrobią nam dystrakcję, tak? No nic, zostawiamy tutaj naszych maćków. Nie chcemy nimi raszować do przodu, żeby nie dali się przyuważyć przez przeciwnika. Tak jest. Niech się patrzą w tamtą stronę. Jeżeli mm, tutejszy patrol z Pecnazu jakoś wlezie do tego lasu, to będziemy mogli im dać rozkaz, żeby ich rozstrzelali. Tutaj, jak sobie widzicie, zaraz po prawej stronie będziemy mieli Ongi Patrol. A po lewej powinien czekać BMP i T-72 albo T-80. O właśnie. Otóż jest i Patrol, jak obiecałem. Pozwólmy im przejść spokojnie i pamiętajmy, nie jesteśmy w nocy. W nocy byśmy mogli tutaj przepełzać. O, panie. Chociaż i tak mamy kamuflaż, jako gastowski. Um, więc jest to o wiele lepsze przebranie. Nasi towarzysze mają też MP5 wycieszone. Super sprawa. No, tylko że... O, no i to jest to, czego zazwyczaj się obawiam w tej misji. Jeżeli BMP jest do Was zwrócony ryjem, no to podejście do niego jest przynajmniej upierdliwe. Ech. Zostawmy to sobie na koniec w takim razie. Pierwsza rzecz, jaką chcemy zrobić, to przekraść się na drugi koniec mapki. Znaczy do obozowiska. 
i podłożyć ładunki wybuchowe w miejscach dość nefralgicznych. Dopiero potem się wrócimy po kolejne i powiedzmy podłoży, spróbujemy podłożyć pod tego bmp i tamtego T-80, prawda? Ale tak jak już będziemy mieli to co najważniejsze i najtrudniejsze załatwione, bo nie chcę się wracać po, po jakimś durnym bmp i tak dalej. A bardziej, że bmp byśmy mogli spokojnie zniszczyć z lawa, ale mniejsza to. No dobra, idziemy sobie. Pa, ra, pa, pa, pa. Na razie ra, law robi jako taka fikuśna rurka na naszych plerach. Nie sugerujemy się z nią zbytnio. Ale przydałoby się ją mieć od tak po prostu w zanadrzu. Mm. Gdyż potem będziemy mogli sobie pożyczyć od naszego towarzysza jeden pocisk, który posłuży zresztą do wysadzania skada. A dlaczego chcę wysadzić skada? Bo będzie za to zarobiły mnóstwo punktów. Tak, taki po prostu śmieszek dla generała Guby. Bo co my tu mamy? Wsparcie e, plutonu czołgów. No i dwie kobry. To jest jedyne wsparcie, jakie tu będziemy mieli. Ale nie chcemy ich puścić samopas, ponieważ dadzą się zatłuc po prostu. Więc najpierw chcemy e, oczyścić tyle przeciwników, ile się da. Oczywiście tyle, ile się da, podkradając do nich. Tak właśnie. Co nie zawsze jest tak łatwo zrobić, właśnie tak. Mm. Co my jeszcze tu mamy? Jak nasze czołgi tutaj wjadą i wszystko wybiją, to będzie super, tak? Natomiast my chcemy też wytłuc po drodze tyle załogi, ile to tylko możliwe. Um, I tylu żołnierzy przeciwnika z wyciszonej broni, bądź co bądź. Very fucking good, yeah. Um, hmm. Gdybym miał więcej pocisków do tego dziada. A. No niestety ostatnia siłka ukaże się upierdliwa. Zresztą może będzie tutaj akurat na nagraniu jak e, helikopter koberka próbuje zrobić nalot na siłkę i oczywiście wszystkimi rakietami chybia. Of course. A TGM a nie może użyć. Chociaż mogłaby i wystarczyłby jeden ATGM w siłkę i byłoby po sprawie, tak? No ale, no cóż, no. co mam powiedzieć? No, no nic, nic. Gdyby to była noc, no to, to jeszcze by było prościej, tak? No. Tak jest. Tu jest pierwsza siłka. Pamiętajmy, jest dzień. Nie chcemy prze to przechodzić yy, przeciwnikowi przed ryjem. Tylko chcemy się podkradać do niego od tyłu, ewentualnie od boku. Bo przed nim to on akurat widzi. I to dosyć dobrze. Hmm. Może dzisiaj był długi dzień, męczący dzień. Ale już się skończył. Wróciłem do domku, nagrałem sobie flash pointika. Jest bardzo przyjemnie. Teraz sobie siedzę, nagrywam komentarz, popijając kawusię. Hmm. No więc tak. Tam w dole mamy mm, to dziwne stanowisko takiej niecce i zaraz zobaczymy skada. Jak się tylko troszeczkę wychyniemy. No i oczywiście stara zasada, zapieprzamy od krzaka do krzaka. E, ponieważ jesteśmy wtedy niewidzialni, chociaż pod sam koniec wystrzelimy z lawa i jak zobaczycie, nagle robimy się widzialni. Bo... Because reasons. Nawet jeżeli schowamy się w krzaki, już nas nie powinno było widać, ale przeciwnik nadal nas jakoś będzie tam widział. Some fucking reason. No ale, dobra. Czekajmy, aż patrol przejdzie. To jest ten jeden z nicponiów specnazowskich, który sobie... Albo tej zwykłej piechoty, która sobie tutaj kursuje. Tam w środku, w samym obozie, też będzie kursować jeden patrol. Od tamtego bmp po centrum. Ale to nie jest specjalny problem, moi kochani. Po prostu wystarczy... O, właśnie. Po prostu wystarczy przeczekać. I pamiętajmy, coś co ja lubię właśnie w 
armię to, że przeciwnicy mają tak zwany stożek widoczności, Cone of Vision, dobrze znany, z niektórych produkcji i w tej kwestii właśnie świetnie się i tutaj sprawdza, prawda? E, co znaczy mamy mm, mamy naszych funfli i jeżeli będziemy iść za nimi tudzież z boku, to może nawet nas nie zauważą, ale musimy zwracać na uwagę na to, kiedy ruszają głowami. Takie naturalne, prawda? No. Natomiast coś, co nie jest szczególnie naturalne, chociaż rozumiem obostrzenia mechaniki, to jest to, jak, jak szybko się roznosi powiadomienia, tak? Że Ktoś nas zobaczył i już cały obóz o nas wie i wie dokładnie, gdzie jesteśmy, mniej więcej. Um, co symbolizuje i reprezentuje to, że na przykład żołnierz chwyta za radio. Pytanie, czy w zimnej wojnie wszyscy mieli radia? Hmm. I beg to differ. Ale mniejsza. No wiadomo, że nie mogli zaprogramować, że wszyscy się ostrzegają, krzyczą do siebie i tak dalej. Nam druga siłka, która jest przed nami, stanie się naszym strategicznym celem już wkrótce i będziemy musieli się nią zająć. Potem ten T-72 niestety nie mam tego specjalnie jak poradzić sobie skradając się, prawda, z z siłką po drugiej stronie i ona właśnie będzie problemem. Znaczy, moglibyśmy lawa zapakować, ale jak zapakujemy lawa i pozbądzimy się siłki, to wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy. To jest nieoptymalne, bynajmniej. Um, więc lawa zostawiam sobie na triumfalne pieprznięcie w skada. Co jak co, ale to Gastowski uratuje ten balajarz i tak właśnie się stanie. Ok, jak widzimy, patrol już sobie poszedł. Teraz on idzie sobie tam do końca tej dróżki, do bmp i zawraca i tak w kółko. Jak się przyzwyczaimy do tego, jak działa ja, i to nawet można nim ładnie mataczyć troszeczkę, nie? No ale, ale też tak troszeczkę nie do końca zawsze wychodzi. Na przykład czasem nas pojazd wykryje, czasem nie. O Boże, on mi się ziewać. What the fuck? Kawy zrobiłem sobie, ale nie, no muszę, muszę, muszę się zdrzemnąć jeszcze. Hmm. Pyszniutko, okej. Okay. I to jest drugi saczel. W sumie... Nie, 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 nie brałbym więcej saczeli od tak... Dobra. E, poczekajmy, aż oni przejdą sobie, jak widzicie. Już wracają. Dopiero jak będą nas plecami, to chcemy wypełznąć za tej szyłki, bo, no bo jakbyśmy teraz wypełzli, to... A co to za jakiś ogórasek się tutaj czołga w haszczach? Komandir jakiś... Wydawało mi się, że widziałem kotecka. No właśnie, a my nie chcemy być koteckiem. Bo kotecek... Znaczy, no chcemy być koteckiem, tylko wolimy być koteckiem niezauważonym, bo... Bo babcia jest póki co całkiem powerna i uzbrojona w armatę gładkolufową 125. Hmm. Oglądałbym notabene taki, taki anime crossover. No dobra. E, tutaj też podkładamy ładuneczek. Akurat e, przeciwnicy będą sobie przechodzić w drugą stronę. Poczekajmy aż sobie ruszą. Gdybyśmy mieli jeszcze jednego saczela, to byśmy mogli podłożyć tam obok, e, obok bmp -ka. No ale nic straconego. Jak dobrze zdetonujemy, to e, na przykład kiedy ci funfle będą przechodzić obok tego, tej tetki, e, to może ich sprzątniemy. Blastem oczywiście. No ale nic to. E, teraz możemy stąd spitalać. I udajemy się do naszych przyjaciół w lesie, którzy tam czekają i mają dla nas e, bardzo dobre błędcie i w ogóle, tak. Ta misja 
Generalnie ja przechodziłem godzinę. Przede wszystkim dlatego, że wszędzie trzeba się czołgać i jest to upierdliwe, prawda? Um, natomiast dlaczego chcemy się czołgać? Sytuacja jest prozaiczna i prosta. Otóż podkładanie ładunków wybuchowych w tej armii niestety nie polega na na przykład przyklejeniu kostki jakiejś C4 albo innego fajnego badziewia do pojazdu, tylko postawieniu kostki obok pojazdu. Genius, right? Co to nam mówi? Jeśli postawimy kosteczkę obok pojazdu, to co? To jak pojazd się ruszy, to dupa biskupa za przeproszeniem. Kiedyś była taka gra, dupa biskupa, gadem. I nie chcemy atakować jako piechta, no bo te wszystkie nasze, nasze saczele stają się bezużyteczne. A jako piechota też nie chcemy specjalnie konkurować nawet z bmp prawda, w konkursie strzeleckim. No jeżeli mamy lawa, no to no jeszcze. Ale jak on jedną pigułę hajka puści nam prosto w mordę, to o, o kaplica. No właśnie. Tak, jakże uroczo, nie? Zaiwaniamy sobie teraz, pamiętajmy, od krzaka do krzaka. Modlitwa Polaka. Będziemy tutaj w krzaczorkach, to sobie... Będziemy mogli potem doskoczyć w zasadzie tylko do, do, naszych, do naszych tutaj lasów. I tak. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? No ta misja jest... Jak się wie co robi, to, to nie jest tak paskudna jakby się zdawało. Jest tylko po prostu upierdliwa. Przez to ile się skradać musimy. Ile musimy na tych cholernych ech, z ryjem w e, trawie? Właśnie. No jesteśmy glonojadem. Zdecydowanie Gastowski ma wiele em, <grych> wiele talentów, ale tego się po nim nie można było spodziewać. Ewentualnie taki mój headcanon, że e, wychowały go dziki i e, instynktownie szuka trufli. Co byłoby całkiem zabawne. Oraz wytłumaczenie, dlaczego założył sobie firmę, gdzie lata z samolotami e, pasażerskimi, takimi cywilnymi, ponieważ chce uciec od swojej natury, od swego zewu, zewu natury, tak jest. No, no i wyglądamy jak taki e, ziemny piskosz. Boże, jakie to jest... The best military in the world, a użycie naszych Januszy... Hmm. Gdybyśmy atakowali z tego lasu, w sumie nie jest złe, tak? Notabene, możemy, możemy też zrobić to na partyzanta, czyli wziąć e, chłopaków kilku, przebiec się tam na tą górę, no tyle o ile, tyle ile się da na tą górę wleść i z góry sobie czepnąć w, la, w tego skada, tak? Z lawa. No, tylko że wszystkie pieruny na nas pójdą wtedy. I to nie jest fajne. Gdzie jest dwójka? Januszek, tam jest, proszę. Nasz towarzysz ma jeszcze saczela. No, nie chcemy ryzykować, żeby to on je podkładał, ponieważ da się zabić, to jestem pewien. Ale może te saczele rzucić. No i oczywiście weźmy sobie jednego lawa już w zapasie. Hmm. Mamy dwa saczelki. Jeden lawuś. Przeładujmy. Pyk i jest. A w sumie? Czy jeszcze jeden by się dało w takim razie wziąć, jak jest przeładowany? Odpowiedź brzmi... Nie, niestety nie. Będziemy musieli rzucić magazynki, więc to mi się nie podoba. No dobra, kij z tym. I teraz znowu się musimy czołgać. Dlaczego? Bo bębek nieszczęśliwie patrzy się w naszą stronę. Strasznie, ale to strasznie upierliwe. One mają szansę 
wszystkie zresztą z tych pojazdów, mieć troszeczkę losowo randomowe ustawienia. Raz są na nas tyłem, raz są bokiem, a raz jak w tej misji, no po prostu czołowo. Co jest bardzo frustrujące. Hmm. No dobra. <śmiech> Teraz powinniśmy... Gdzie on jest? Z tej strony? I... Halo? O, jest. Podejście do niego jest całkiem upierdliwie, gdyż... Nie mamy żadnych osłon. Podejście do czołgu... Jak już obejdziemy BMPK, to prawda pół biedy, zajdziemy go od dupki strony. Natomiast niszczymy te dwa funfle, ponieważ puścimy eskortę, znaczy naszą, nasze siły pomocnicze właśnie wschodnią ścieżką, czyli tą zaraz obok. I oni tędy wjadą na pełnej kurtyzanie, yy, zrobią porządek, a jakże będzie to piękne, zbawienne i w ogóle. Ale najpierw e, chcemy im oczyścić tak dużo terenu, jak to tylko możliwe. Dlatego wysaczmy w powietrze jeszcze tego BMPK i tamtego T-80. Co nie jest specjalnie jakieś wymagające czy trudne. Musimy się tylko podkraść odpowiednio blisko. Tak właśnie. Jeden saczelek. Um, gdybyśmy chcieli wszystko zdetonować z lasu, tego w którym się zasadziliśmy, to możemy. Ponieważ akurat mamy na to zasięg. Zasięg z tego lasu jest taki, przynajmniej z krawędzi, tak? Że możemy wszystkie bomby, które dotąd żeśmy podłożyli, zdetonować. Bardzo wygodne. Ale, ponieważ chcemy jeszcze zminimalizować ryzyko tego, że nasze sojusznicze jednostki sfejlują, to jednak podejdziemy tam z tym lawem i upewnimy się, że skat został kaput. Si? No. Bo do czego zmierzam? Um, zniszczenie przeciwników to jedno. E, zawsze możemy wezwać naszą pomoc i ona nam faktycznie pomóc pomoże. Śmigłowce nie tak bardzo, jak choćby jest jedna siłka, ponieważ są, tak jak mówię, durne. Są po prostu głupie, tempe. Ich piloci są niekompetentni. No kurwa, jeden automatycznie celowany ATGM w siłkę. Po sprawie. Nie. 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 Nie, nie wiem po co. Wszystko inne nie może się bronić przed śmigłowcami. Nie. Jedną siłkę zostawimy. Zestrzeli oba, no ale, ale zrobią dywersję, walić ich. W każdym razie, e, nasze czołgi potem wjeżdżają, tak? Czyli Zulu, element. Zulu ten wiedzie sobie z miejsca, w którym my żeśmy się wczołgnęli, mniej więcej z tego kierunku, wjadą do centrum, do tej Niecki i zaczną zrobić masakrę. Ale jeśli tam przeżyje dostatecznie dużo ateków, a pamiętajmy, że czołgi e, po prostu potrafią być ślepe, jest koleś, który stoi obok, przeładowuje RPG za rpg strzela mu w ryj, a ten nie wie, co się dzieje, no to na dwoje łapka wróżyła. Tak samo może być dużo przetrwałej piechoty, albo po prostu mają pecha, tak? No i, nie wiem, jakiś czołg przeżyje, na przykład ten T-72, T-80 tam z drugiej strony i tak dalej. Dlatego chcemy się tutaj też zakrać, żeby troszkę pomóc. Nie wiem, czy widzicie tam po drugiej stronie, mamy takich lądków w czerni, o tam. To jest załoga. Załoga czołgu i chyba yy, półsiłki. Czy jakoś tak, czy szyłka akurat jest zapakowana. No w każdym razie na pewno ci z tego czołgu najbliższego tam sobie stoją. 
oci. I możemy w takim razie wysadzać. I od razu na nich polujemy. Niestety dym, wku, wkurzający dym, troszeczkę nam przesłonił, ale spoko, tak długo jak zniszczymy na tyle ich załóg, żeby choćby jeden czołg nie został zasiedlony, to dobrze. Ok, więc jeden czołg się udało pewnie zneutralizować. I teraz jest tutaj chaos. Zresztą widzicie. Nasi towarzysze mobilizują się tyle, o ile ten czołg i bębek za nami też zdechły. Bardzo dobrze. No właśnie, jak widzimy gdzieś gości z RPGami, to od razu w nich celujemy. No, jak się ich pozbędziemy, to o niebo, o niebo prościej. Um, tak, jeśli, jeśli dobrze widzę, to tamten ostatni T-72 po drugiej stronie się nie ożywił. Very good. Niech wlatują tutaj śmigłowce i zrobią porządek. A oto i skadzik. Stęskniliśmy się za nim. No dobra. Teraz czym jesteśmy bliżej, tym ostrożniej musimy postępować, ponieważ każdorazowe wystrzelenie... Ech, wystrzelenie lawa kończy się... Kończy się może dla nas śmiercią, tak? Tylko ostrożnie upewnijmy się, że nikt nas nie widzi, że będziemy mogli uciekać. O proszę. Ten DSSP z nas przychodzi, ten co był na patrolu. Ściągnięty na pomoc. Mhm. Chcemy się przede wszystkim pozbyć gości na przeciwległym wzgórzu i w dolince, którzy by mogli na nas mieć widok. Mm, dlaczego ja wolę tutaj wziąć sobie lawa? Ponieważ A, widzicie, moi kochani. Jeżeli go nie weźmiemy, to będziemy mieli poważne problemy. Ponieważ wtedy polegamy tylko i wyłącznie na naszych czołgistach, a nasi czołgiści mogą się dać zabić. W dziewięciu... A może nie, w dziewięciu na dziesięć przypadków, ale tak... W połowie przypadków to... Tak jakby rzucić monetą, tak? Dosłownie połowa. Um. No i oczywiście siłka rozwala nam śmigłowce, ponieważ piloci nie mogli dojść do konsensusu, żeby na przykład najpierw zniszczyć siłkę. Nie, no bo po co? A wystarczyłby jeden ATG, jakiś Maverick albo coś innego. Oczywiście, że nie. No bo po co? Moglibyśmy my na przykład albo poświęcić jakiegoś z naszych ziutków, żeby Wstał, chwytając y, lawa i zdjął tą siłkę. No ale... O, o, widzimy? You had one fucking job, you idiot. Zamiast potraktować serią. Nie, jedna rakietka. Gdzie tam? Raz, polecę se i się rozbiję. Debile. A najśmieszniejsze jest to, że w przyszłej misji będziemy latać hindem i zniszczymy, nie wiem, trzy, cztery siłki? Jakoś tak. Ostatniej misji notabene, znaczy ostatniej bojowej. Więc tak, polowanie na tego skada to jest taka kwintesencja powiedzmy w kampanii. I sru. Teraz gleba. Upewnijmy się, że nie jesteśmy widziani. Powinniśmy być niewidziani w krzakach.
Oj, e, dobra. E, skoro tak, to się cofamy. Na szczęście nasze Abramsy zaorały, ale gdzieś jeszcze czają się przeciwnicy, których oczywiście nie widzą, bo, bo piechota leżąca na ziemi jest niewidzialna. <grym> Dworuje się. Spoko, spoko. Hmm. Uuu. <grym> Tam jeden poleciał, panie. No, to ładowic jeszcze trochę. Ściągnijmy tylu, ile się da, skoro mamy jeszcze troszeczkę amunicji. Nadal nas widzą? Jakieś bambaryły? Chyba nie. Proszę, piękne dwa brams. Przyjechały, zaorały, jak być powinno. O, cudownie. I jeszcze doprawiły kogoś tam. No, więc... Yy... Sytuacja posprzątana. Szkoda tylko, że śmigłowcy sobie nie poradziły z jedną szyłką. Niesamowite. Co nie? No ale jednak. Wydajmy naszym kolegom rozkaz, żeby strzelali sobie. To znaczy, jeżeli ktokolwiek z tego na przykład specnazu albo jakiś patroli zawita teraz w lesie, to nie chcemy, żeby naszych kolegów rozstrzelali, tak? Już nie muszą się martwić o ściągnięcie na siebie przeciwnika, bo no wiadomo, bo już jest po wszystkim. Ale tutaj na wzgórzach nadal mogą być przeciwnicy, więc e, nie chcemy po prostu wstać i biec, chociaż to by było najbardziej optymalne. Um, niestety tutaj też skradamy się po całości, aż do lasu, no mniej więcej aż do lasu. Uważając, żeby się na kogoś nie naciąć. A wyobraźcie sobie, że możemy się naciąć. Oczywiście obecność Abramsów tam w dolince poprawia sytuację, ponieważ Abramsy stają się priorytetem. Nie wiem dlaczego. W sensie, znaczy wiem dlaczego, tak, że no, są widzialnym celem, ale, e, ale dlaczego na przykład e, jakiś tam żołnierz chciałby, o Boże, Wyglądamy jak spaghetti, albo rozpuszczone lasagna. Hmm. <głos> e, dlaczego jakiś tam żołdak e, pokusiłby się o to, by widząc jak e, po jego zrujnowanej polowej bazie krąży stado Abramsów, próbować szarżować go z granatem? Nie wiem, no. no. W sumie Sowieci, więc chuz. <głos> no dobrze. E, Podciągnijmy tutaj naszych ziomków. Jeżeli ktokolwiek będzie się czatował na nas, to miejmy nadzieję, że oni zapewnią nam wsparcie i osłonę. Część z nich ma... Mm, w zasadzie większość ma wyciszoną broń. Bardzo dobrze. Um, przez to, że mają broń wyciszoną, to mogliby się z nami skradać. Ale moim zdaniem ta misja do skradania jest do dupy. Bo... Wystarczy, że przeciwnik zauważy nas raz i wezwie pojazdy. A skradanie przeciwko BMP-kowi no, nie jest optymalne, ponieważ skradanie przeciwko BMP-kowi oznacza użycie lawów, a lawy oznaczają y, wielką tabliczkę na naszą głową. He, jesteśmy tutaj i zwala się na nas cała piechota także. Super, nie? E <grym> No i teraz możemy sobie kicać w zasadzie do domciu. Poczekajmy na naszych funfli, żeby się też nas dogonili. I to będzie na tyle, jeżeli chodzi o tą misję. Wykonana tak w porządku. A na koniec, żeby nie było, bo to długi odcinek, uraczę Was jeszcze cutscenką, która jest taka storyline'owa, która okrasi nasz ten finałowy niemalże rozdział dawką tego, co dzieje się w głowie generała Guby, kiedy po raz kolejny zaczyna przegrywać. Znaczy, prze zaczął przegrywać już dawno temu, ale przegrywa dalej i nie może skończyć. No coś mu jednak wychodzi, prawda? No dobrze. Misja wykonana. Wykonana dobrze, choć długa i upierdliwa. Mm, wcale nie lepsza, jeżeli się tutaj walczy z naszymi towarzyszami, ale tak, dużo punktów, 
Jak sobie zobaczymy, ile żeśmy utłukli. O mój Boże. Hu! Jeszcze trochę. No dobra, ale teraz spójrzmy na rozdział z generałem Gubą. Aleksiej, lubimy moi, Amerykanie uniszczyli naszą rakietę. Co? Tego nie może być. Oni, oni na nas napali nieoczekiwanie. Oni jak to tutaj pronikli, ja po prostu nawet nie znam. Jak ty mogła dopuścić to? Aleksiej, mnie żal, że to się tak stało. Żal? Więc ja w ciebie wierzył, Angelina. Тебе верил. Генерал! Полковник Еузеф, приготовьте вторую ракету. Вторую ракету? План Б. Приготовьте мою машину. Сию минуту! 